Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Evening, Hello, everybody. Welcome. Arles Ernesto, present in su clase. Okay, thank you very much. All right. Let's do this. Okay, everybody, welcome once again. Um, here's what we're going to do. First, we have the attendance list. Primero, lo primero, vamos a la lista de asistencia. Okay, no hay muchos conectados, pero ya tenemos que ir comenzando. All right, so <clears throat> let's begin. When you hear your name, please let me know. Vamos por el chat acá. Okay, Carlos Alberto me dice por acá. Vamos a ver. Thank you. Okay, veamos. Adán Iglesia Velázquez. Adán Iglesias Velázquez. You hear? One moment, teacher. One moment, okay. Don't worry. Igual lo puede llamar luego, no se preocupen. Okay. Veamos. Arles Ernesto López. Presente, señor. Presente. Thank you. Baudilio Lenizo Rivera Ma Ramírez. Presente, teacher. Thank you. Carlos Edgardo Cruz González. <coughs> Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. David Antonio Rosales García. Edith Consuelo Represa Toledo. Present teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemos. Enrique Pérez Lemos. <coughs> Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Francis Alballero. Teacher. Ok. ¿Quién me llamó por aquí? Alguien me dijo good evening. Ok. Ever... Presente, teacher. Presente. Ah, ok. Thank you, Adán. Thank you very much. Ok. Ever Francis Alballero. Not here. Franklin de la O. Ayala Hernández. Presente, teacher. Thank you. Herbert Aristides Oya Cruz. Oya Ruiz, perdón. Herbert Aristides. Herbert Aristides Oya Ruiz. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Iván Alexis Rodríguez Asensio. O sea, Milka Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz. José Benjamín Gavidia Guevara. Presente, teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Thank you. María Magdalena Cedillos González. Good evening, teacher. Hello, good evening. Mauro Orlando Vázquez Segura. Presente, teacher. Thank you. Mónica Yvette Merino Rivas. Mónica Yvette Merino Rivas. Oscar Susana Castellano. 
Presente, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Aria y ya se conectó. Ok. Thank you. Presente, 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 teacher, presente. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> ok. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Presente. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Conectándose, teacher. Ok. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Good evening, teacher. Good evening. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening. Good evening, teacher. Thank you. Y por acá tenemos también a... Quiero ver qué más. Bueno, vamos. En el chat tenemos a Ever Enrique Gallegos. Dice que ya está presente. Ok, vamos. Voy a llamar a aquellos que no me han contestado por si se han incorporado a este momento. Carlos Edgardo Cruz González. Presente, teacher. Thank you. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. Presente, teacher. Thank you. I have something in my eye. Ok. Enrique Pérez Lemus. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Francis Salvallero. Presente, teacher. Thank you. Ever Aristides Oya Ruiz. Ahorita, ahorita. Presente, teacher. Thank you. Iván Alexis Rodríguez Asensio. José Amilcar Reyes Cruz. José Valentín Rivera López. Presente, teacher. Thank you. Ever Alballero dice presente con problemas de conexión. Ok, ya está su asistencia. Cecia, ya la vi. Ok, thank you. Um, Juan Francisco Arrasábal Calderón. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Mónica Ibet Merino Rivas. Santos Mauricio Arias Valle. Ok. All right. Let's begin. Algunos todavía faltan por acá. Erika Beatriz dice presente. Ok. Thank you. Oscar Susana también dice presente. Thank you. Ya está su asistencia. Ok. Thank you, Oscar. Ok. Eh, igual, voy a llamar a aquellos que no me han contestado al final de la clase. Let's begin, everybody. Take a look. This is Inglés Principiante, módulo 2. That's me, Iván Doñán, at your service. This is session number 6. And today's May the 30th, 2023, or 2023. Let's start. What are we going to do? We have the grammar focus. We have a review uh, of yesterday's contents. Tenemos un repaso del contenido de ayer. No, bueno, no es un repaso. Vamos aquí a Grammar Focus. Aquí donde nos quedamos. Simple present, WH questions. Okay, take a good look at this. We had the conversation before, which is this one. Conversation, he works in a hotel. Rachel says, where does your brother work? And Angela says, in a hotel. Rachel says, oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. This guy right here. Angela says, how does he like it? Rachel says, not very much. He doesn't like the manager. Here's the manager. Hmm. Okay. Angela says, that's too bad. What hotel does he work for? Rachel says, the plaza. Angela says, that's funny. My brother works there too. Rachel says, oh, that's interesting. What does he do? And Angela says, actually, he is the manager. You can see here. He se ve, se parece en el cabello. Okay, so 
that's the introduction to it. But right now we have the grammar focus, simple present WH questions. How does this work? Take a look. You say, where do you work? Where do you work? You say, in a hospital. Karen Julissa se va conectando ahorita. Le tomamos su asistencia. Thank you. Okay, so where do you work? In a hospital. But now look, where does he work? In a hotel. Where do they work? In a restaurant. Okay. What do you do? You say, I'm a doctor. Okay, what does he do? He's a manager. What do they do? They're waiters. How do you like it? You say, I really like it. How does he like it? It's okay. How menos. How do they like it? They hate it. Okay, it's terrible. So this is the introduction. These are the simple present WH questions. But as usual, okay, I have some extra material for you. Aquí está el material extra. Esto ya lo habíamos visto de manera eh, pregunta si no, pero lo vamos a repasar. We use do or does in present simple questions. Remember, in the affirmative form, you have for the subjects, I, you, we, and they, you use the verb in base form. I work. You like, you like, we do, they have. Okay? Monica Ivet, ya se conectó. Aquí le tomamos asistencia. Thank you. Okay, but when the subject is he, she, or it, the verb changes. You say he works. He likes. She does. It has. What is the question form? Ya lo habíamos visto, right? For the subjects, I, you, we, or they, you use do. For the subjects, he, she, or it, you use does. And after that, you have to use a verb in base form. Va a utilizar do para los sujetos, I, you, we, and they. Y va a ocupar das para los sujetos he, she, it. Después de eso, va a utilizar el verbo en forma base. Es decir, el verbo sin ninguna modificación. Esa modificación de la que hablábamos solamente ocurre con he, she, it y solo en oraciones afirmativas. En las negativas, no. En las preguntas, tampoco. De acuerdo, así que mucho cuidado. Cuando hagan la pregunta, lo único que varía es el auxiliar que va antes, que es das, con he, she, it. Pero el verbo principal se mantiene sin modificar. He says, do you play the guitar? This is a yes, no question. <clears throat> so remember, you use do with I, we, you, and they. Like, do they like music? And you use does with he, she, and it. For example, does he like music? There you go. But now I want you to study the word order. Take a look at this. Fíjense bien en esto. Normally you use do or does first, then the subject, and then the verb in base form. For example, do you play the guitar? Do your friends live near here? Does Chris work on Sunday? Does it rain a lot here? Antes de seguir, ¿qué tipo de preguntas son las primeras cuatro? ¿Quién me puede decir? What kind of questions? Or what kind of questions are, you know, number one, two, three, and four? María de Lourdes. Information questions. Oh, I'm sorry. I, uh, just no questions. Aha, yes. Okay, these are yes, no questions. ¿Por qué? Porque se contestan con un sí o con un no. You can answer these questions with a yes or a no. For example, do you play the guitar? The answer is yes, I do, or no, I don't. Do your friends live near here? Yes, they do, or no, they don't. Does Chris 
work on Sunday? Yes, he does. Or no, he doesn't. And then you have, does it rain a lot here? You can say, yes, it does. Or no, it doesn't. Santo Mauricio. Está por acá. Thank you. Now, take a look at this. Esta es la parte que nos interesa ahorita. It's the same structure. Es la misma estructura, pero ahora hay una WH word al principio. Por ejemplo, where. Where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? How much does it cost to fly to Puerto Rico? ¿Qué tipo de preguntas son estas cuatro? Ever Enrique. Information question. Correct. These are information questions. ¿Por qué son information questions? Porque no podemos contestarlas con un sí o con un no. Wilber. Sí, teacher. Este, ¿Cuándo voy a iniciar con where, con who, what? De esas tres formas, ¿cuándo? O, ¿O cómo voy a saber cómo iniciar una pregunta con esas tres cosas? Depende de qué es lo que quieras saber. Veamos. Si usted quiere saber un lugar, entonces comience con where. Si quiere saber cómo pasan las cosas, how. Si quiere saber cuándo, when. Si quiere saber cuál, which. Y esta puede ir también acompañada con which one, que es algo que vamos a ver también. Ok. Eh, si quiere saber cuánto vale, how much. Si quiere saber la frecuencia, how often. Qué tan seguido. Ok. Uh, si quiere saber el motivo o la razón, why. Si quiere saber, quiero ver, la persona, who. Si quiere saber el asunto, what. Y así. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Depende de lo que la información que usted desee conseguir. Cecia Gemima. Mándenos eso al chat, teacher. Ok, I will. Where, meaning, ¿dónde? Ok, how, meaning, ¿cómo? When, meaning, ¿cuándo? Which, meaning, ¿cuál? How much? ¿Cuánto vale? How often? ¿Con qué frecuencia? Why? ¿Por qué? Who? ¿Quién? And what? ¿Qué? All right. Paudilio. Teacher, eh, en la... Eh, how much? Mm -hmm. eh, he escuchado una expresión que también le dice how many. Ah, how many. Ok. Vamos a ponerlo acá. Ok. Uh, how much, de hecho, tiene dos significados. No solo es cuánto vale. Vamos a... Uy, lo corté. Ok. Vamos a hacer un poco más pequeño para que quepa eso. How much. Puede ser cuánto vale, pero también simplemente cuánto para eh, incontables. Es decir, cosas que no podemos contar como el azúcar, la leche, el agua. Eso es cuánto. El queso. Ok. Y luego tenemos how many. ¿Qué significa? ¿Cuántos? ¿O cuántas? Es decir, cuando queremos saber la cantidad de objetos que sí se pueden contar como los escritorios, las computadoras, las personas, todo eso, ¿ok? 
Esa es la diferencia entre how much y how many. Aunque eso es un tema totalmente aparte, se requiere, es, se requiere algunas clases para estudiar los uh, countable and non-countable nouns. Pero válida la pregunta, por supuesto. Ok. I'm going to send this to you via WhatsApp. Let's see. Where is it? El grupo de usted. Aquí está. Okay, first. Okay. Así que me decían, correcto, ¿verdad? Estas preguntas son information questions porque necesitan información específica para ser contestadas. ¿Verdad? Si usted le dicen, where do your parents live? Usted no le va a decir, yes, they do. No tendría sentido. Porque nada que ver con lo que le preguntaron. Dice, where, ¿dónde? Where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? Ah, ya, yo, ya digo yo, my parents live in Santa Tecla. Ok, you say, my parents live in Cuscatancingo. My parents live in Ciudad Delgado. My parents live in uh, Aguachapán, right? My parents live in San Francisco. Cotera, ok. So, etc., etc. So, next question. How often do you wash your hair? How often? Con qué frecuencia o oh, qué tan seguido? How often do you wash your hair? Aquí tienen la, el dibujito, ¿verdad? How often do you wash your hair? Every day? Every other day? Etc, etc. Ok, todos los días. Un día sí, un día no. Remember you say, for example, every day. Which means, todos los días. You can say, every other day. Would mean, un día sí, un día no. Ok, that's the meaning of that. Un día sí, un día no. Let's see. Wilbur, how often do you wash your hair? La pregunta es para usted ahí. How often uh, do you wash your hair? Every, every day. Every day. Ok, muy bien. Podría también decirlo en una oración completa. I wash my hair every day. Ok. Let's see, I'm going to ask a lady. Uh, Maria de Lourdes, how often do you wash your hair? Every, every other day. Every other day. Oración completa, ¿cómo nos quedaría? I wash my hair every day, every other day. Every other day, correct, okay? I wash my hair every other day. Okay, perfect. Muy bien. Así está. Así que si ustedes le preguntan, how often do you wash your hair? No le van a decir, yes, I do. Que no tiene nada que ver, ¿ok? Cuidado ahí. So, what does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean? And how much does it cost to fly to Puerto Rico? ¿Cuánto cuesta o cuánto vale volar hasta Puerto Rico? ¿Ok? That's the meaning of that. And remember this question, very important, muy importante. What do you do means what is your job? What is your occupation? Very, very important. Don't forget. Esta pregunta es importantísima. Cuando ustedes le digan, what do you do? Usted dice, I work at INSP, right? Okay, for example. So what do you do? Okay, what's your job? So, uh, examples, what do you do? I work in a bank. What do you do? Si usted me pregunta a mí, yo le digo, I'm a teacher. What does Sandra do? She is a librarian. Es bibliotecaria. Okay. What does your brother do? He works in web design. Okay. Et cetera, et cetera. Just remember, you use do for I, you, we, and they, thus for he, she, or it. What are we going to do? We have the first exercise. Write questions with do and thus. The first one. I like chocolate. How about you? Dice, me gusta el chocolate. ¿Y tú? 
¿Ok? Vamos a practicar primero yes, no questions. Solo yes, no questions. Y luego vamos a practicar information questions. Así que ahorita todas comienzan con do o das porque todas son yes, no questions. I like chocolate. How about you? Dice, me gusta el chocolate. ¿Y a ti? ¿O, ¿Y a usted? Do you like chocolate? Esa es la pregunta que va a hacer. How about number two? I play tennis. How about you? What's the question? Maria de Lourdes. Do you play tennis? Do you play tennis? That is correct. Okay, good. I play tennis. How about you? Do you play tennis? Okay. What about number three? Cuidado ahí porque ya cambia el sujeto. You live near here. How about Emily? De nuevo, le dice, you live near here. Tú vives cerca de aquí, o usted vive cerca de este lugar, de acá, ¿verdad? How about Emily? ¿Y Emily? ¿Cuál será la pregunta? José Benjamín. Yeah. Does you live near here? Again, please, does. Does you mm -mm. live near here? Be careful. How about Emily? Not you, Emily. No, uh, not you, Ajá. Emily. No, sin el you, porque entonces si me ah, dice you y Emily das... son dos personas diferentes. Uh, Ajá. Entonces sería, does Emily live near here? Does Emily live near here? Así uh -huh. es. Entonces, Usted vive cerca, dice. ¿Y Emily? Emily vive cerca, right? Does Emily live near here? Correct. Thank you, José Benjamín. Number four. Tom plays tennis. How about his friends? ¿Y sus amigos? Los amigos de Tom. Okay. Tom plays tennis. How about his friends? Wilber. Uh, does about the... Cuidado, sin el about. Um, does play, play tennis to the friend? Ok. Cuidado aquí. Refirámonos, bueno, le voy a mandar esto aprovechando de una vez para que lo tengan ahí. Este también. Vaya. Ok. El orden, este no varía, ¿verdad? Tenemos do o das, luego el sujeto, que es la persona de la que estamos hablando, y luego el verbo en forma base. Entonces, si yo digo, I like chocolate, how about you? Do you like chocolate? I play tennis, how about you? Do you play tennis? You live near here. How about Emily? Emily, yes, she. Por lo tanto, does Emily live near here? Y ahora, Tom plays tennis. How about his friends, sus amigos? ¿Cuál sería? Entonces sería entonces? Do. Do, ajá. Uh -huh. Luego va la persona o las personas. You, your friend, play tennis. Ajá, pero no sería your friends porque estamos hablando de los amigos de Tom. No de, las, no de los amigos de la persona con la que usted está hablando. No de los amigos de su interlocutor. Sería do. Ahí está. Uh, he. Mm -mm. Do. This, his Ajá. friend. Do his friends. Play tennis. Do his friends play tennis. O puede decir usted, do they play tennis. Para no repetir his friends, uno puede decir they. Esa es la función de los pronombres. Decirlos en lugar de un nombre, ¿verdad? En este caso sería his friends, en vez de eso podemos decir they, sin ningún problema. La más difícil me puso, Ticha. <ríe> no, se está levantando la mano. Ok. Number five. You speak English. How about your brother? 
Primero veamos, dice, how about your brother? Your brother es un he, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? You speak English. How about your brother? Ajá. Uh -huh. Nadie se atreve, miren. María de Lourdes. You play tennis. No, sorry, you speak English. How about your brother? Does, does he speak English? Does he speak English? Or does your brother speak English? Hmm? Cualquiera de las dos. Does your brother speak English? Or does he speak English? Para no, para no repetir your brother, puede decir he. Okay, thank you. Number six. I do yoga every morning. How about you? I do yoga every morning. How about you? Maria Magdalena. Oh, yeah. Do you do yoga every morning? Do you do yoga every morning? That is correct. Very good. Thank you. Number seven. Esa se la voy a pasar yo porque aparece con un adverb frequency. Y eso no le hemos visto. No va a confundir. Sue often travels on business. How about Eric? Does Eric often travel on business? Or does he often travel on business? En otra ocasión vamos a ver los adverse of frequency. Number eight, I want to be famous. How about you? Who wants to participate? I want to be famous. How about you? Salvador Hernández. Do you want family? Vamos. Eh, se comió un par de palabras. Do you want? El micrófono. Me, me dijo, do you no, want no, fame? No. Ajá. no, ya no sé ahí cómo sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vaya, intentemos. Usted me dijo, do you want famous? Ok. Want famous. Ahí, ahí se comió dos palabritas. Do you want to be? Okay, thank you very much. Okay, yeah, <laughs> correct. Do you want to be famous? Okay. Siempre okay. levantemos la mano. Insisto. De acuerdo. Do you want to be famous? Okay, thank you. Eso faltaba, ¿verdad? To be. ¿Quieres ser famoso, Luis? Do you want to be famous? Uh, thank you, Salvador. Thank you, Adán. Number nine. You work hard. Tú trabajas duro. So, how about Anna? ¿Y Anna? ¿Trabaja duro? Okay, how about Anna? Mm -hmm. Maria Lourdes. Does Anna work hard? Does Anna work hard or does she work hard? Okay, good. There you go. Ahí las tienen. Todas estas son yes, no questions. Y ahora vamos a la parte que se vuelve un poco más complicada. Write questions with do or does. ¿Qué van a hacer acá? Tienen que ver las palabras que están en paréntesis, ponerlas en orden y además agregar do y does. Algunas de estas son yes, no questions. Otras son information questions. ¿Cómo van a saber cuándo son information questions? Fácil, porque en esa lleva una de estas, ¿verdad? Si va una de estas, es una information question y esa es la primera palabra que va a utilizar. Por ejemplo, la número uno. Dice, where live your parents? Y luego decimos, bueno, ahí están. Entonces, están las palabras que necesito y además hay que agregar el auxiliar correcto. Como sabemos que your parents es they, entonces el auxiliar que agregamos es tú. Y nos queda 
Where do your parents live? Así que aquí hay que ordenar las palabras, agregar el auxiliar también. Son dos cosas que hay que hacer. Ahora, ¿qué dice la número dos? You early get up. No aparece ninguna question word de estas. Por lo tanto, es una yes no question. Así que solo hay que agregarle el auxiliar. ¿Cómo nos quedaría? Wilber. Vamos de nuevo, teacher. Sería, do you early get up? Ok. Um, do you is ok. Pero luego, después del sujeto, sigue el verbo. Que no es early. Early es temprano. O sea, no es un verbo. No es una acción. Entonces sería, do you get up early? Yes. Do you get up early? Te levantas temprano. That's right. Do you get up early? Correct. Thank you, Wilbur. That's right. Okay. What about number three? Baudilio Elenilson. How often TV you watch? Do you watch TV often? Ah, cuidado. Vemos acá. How often? Aquí está. Es el question word. Por lo tanto, eso es lo que va primero. En una information question. ¿Cómo nos quedaría entonces, Baudilio? How often watch TV? Ok. Mejor. Pero esta vez se comió el auxiliar. Ah. Ajá. Sería do... How often do watch you TV? Ok, ahora ya están todas las palabras necesarias, pero hay un pequeño problema en el orden de las palabras. Primero vamos a ocupar el, w, el, el uh, WH word, como aparece acá. Luego vamos a ocupar el auxiliar do o does. Luego el sujeto, que es la persona de la que estamos hablando en la pregunta. Y luego va el verbo en forma base. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría en este caso? How often do mm -hmm. you uh -huh. watch TV? How often do you watch TV? That's correct. How often do you watch TV? Okay, thank you. Salvador Hernandez, number four. You want what for dinner? What do you want? For dinner. That is correct. What do you want for dinner? ¿Qué quieres para cenar? What do you want for dinner? Thank you, Salvador. That's correct. Number five. Like you. Football. What's the question? Adán Iglesias. Do you like football? Do you like football? Correct. A yes, no question. Okay. Thank you, Adán. Very good. Number six, Maria de Lourdes. Your brother like football. Does your brother like football? Does your brother like football? Una pregunta muy parecida, pero como ahora el sujeto ya no es you, sino your brother, es decir, he, vamos a ocupar does y no do. Does your brother like football? That is correct. Thank you, Maria de Lourdes. Number seven. What you do in your free time? What is that? En ese caso, en la siete, el do no es el auxiliar, es el verbo principal. Ever Enrique. What you, what, you, what do you do in your free time? That's correct. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? That is right. Very good. Thank you. Uh, number eight. Your sister work here. Your sister work here. Maria de Lourdes. Does your sister work here? Does your sister work here? Correct. She is, does she work here? Very good. Thank you, Maria de Lourdes. Number nine. Breakfast every morning you have.
Mm -hmm. Breakfast every morning you have. What is that? Jose Benjamin and then Salvador Hernandez for the next one. The microphone, Jose. Do you have basket every morning? Do you have uh, do you have what? Sorry? See, do you do you have uh -huh. basket in the morning? Basket. Now ah, you mean breakfast. Breakfast. <laughs> breakfast. Okay, okay. Do you have breakfast every morning? Yeah, that's correct. Do you have okay. breakfast every morning? Mm -hmm. Good. Thank you. Desayunas todo lo to cada mañana. Okay, do you have breakfast every morning? Good. Salvador Hernandez, number 10. What mean this word? Me tocó una difícil hoy. Uh, do you want mean Cuid this word? Cuidado, ya está, está poniendo palabras que no aparecen ahí. Diciendo you, por ejemplo. Do you? Uh, ese you no está. Mean. Uh, what do what do this word mean? Ok, todo bien, el orden correcto, pero hay un problema, el auxiliar no es el adecuado. Entonces, ¿qué nos quedaría? What does this uh -huh. word mean? What does this word mean? Correct, ok, porque al decir this word es el equivalente de it, ¿verdad? So, what does this word mean? Thank you, Salvador. Ok, number 11. In the winter, snow, que es nevar, okay, it here. Mm -hmm. Somebody? Quien nos echa la mano con la número 11. In the winter, snow it here. Snow es el verbo, es nevar. Nobody. Okay, Wilber Rafael. Nomás para que lo solucionemos juntos, teacher. Eso. De, como ahí tenemos it, sería doesn't. Doesn't or does. Ah, perdón, este. Does. Ajá. Uh, does it in their winter hair? Okay, cuidado. Le faltó el verbo. Does it? Does. Does it does? No, not really. Ok, veamos. Paso a paso. Tenemos. Does. First we have this. Auxiliary verb. After that, subject. After that, verb. And after that, whatever it is you need. In a question mark. So, does it, what's the verb? Okay. Uh, Wilbert? Mm -hmm. um, is he? Mm -mm. Here is not the verb. No es el verbo. El verbo es la acción. Her? Here. Mm, no, sorry. But thank you, Wilbur. Uh, let's see what Maria Magdalena has to say. Snow. Okay, does it snow? Uh-huh. 
snow, which is como sustantivo, nieve, como verbo, nevar. Okay, so does it snow? Uh -huh. In the winter here? Does it snow in the winter here? Okay. Yo lo tengo más bien como does it snow, does it snow here in the winter? In the okay. winter. Sounds more natural. Suena un poquito más natural. So okay. does it snow here in the winter? Aquí neva, ¿verdad? En el invierno. Okay, good. What about the next one? Salvador Hernández. Go to bed, what time you? What time do you go to bed? What time do you go to bed? Ahí tenemos. What time es otra question word que no pusimos en la lista anterior, pero también existe. What time do you go to bed? Correct. Thank you, Salvador. Very good. Number 13. How much to travel to Mexico it cost? What do you have? Alain Iglesias, and then Karen Julissa. How much does to eat? No, eat travel to Mexico. Mexico. Can, can you repeat it, please? Lo puede repetir todo? How much? How much does to eat? Mm, no. Cuidado. Si ustedes se fijan, los elementos ya están separados por plecas. Por ejemplo, aquí dice, to travel to Mexico. No hay ninguna pleca de por medio, por lo tanto, no hay que separar las palabras ahí. Esas ya están, ¿verdad? Los elementos son, how much, el siguiente. How much it Ajá. Ok, how much. To Not exactly, it's a bit different. Let's see what Karen Julissa has to say about it. Huh? How much? How hmm? much does it cost to travel to Mexico? How much does it cost to travel to Mexico? Ahí está. How much does it cost to travel to Mexico? ¿Cuánto cuesta volar a México o viajar a México? Okay. How much? Aquí lo vemos. You have the auxiliary, the subject, and the verb. You say. Ah, pero aquí nos faltaría. The question word, how much does it cost to travel to Mexico? Okay, to travel, sorry. How much does it cost to travel to Mexico? And Cecia, the last one, you in your free time do what? What do you in your free time? Le faltó el verbo principal. Ayuda. Ahí está, entre las palabras en paréntesis. What do you in your free time? Acuérdense que el ejercicio es que va a utilizar las palabras que ya están entre paréntesis y les va a agregar el auxiliar. Do or does? Uh -huh. What uh -huh. do you do in your free time? What do you do in your free time? Correct. Okay. Cuidado. Do no siempre es un auxiliar. A veces es el verbo principal, como en la número 14. Quiero ver en cuál otra. En la número 7 también. Okay. So, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Is it difficult? Está difícil. So, so. Por eso se necesita práctica. Entre más practiquemos, mejor nos volvemos. Next exercise. Write questions with do and does. Okay, mucho cuidado acá. It's a conversation. Es una conversación. Así que lo que dice uno afecta la respuesta. Y la respuesta de la otra afecta la pregunta del siguiente. Hay un flujo de lógica ahí, ¿verdad? So, you have the first... You're going to use the verbs do. Do again. Enjoy which is disfrutar, go, like, que es lo que le gusta, gustar, start, which is begin, comenzar, teach, enseñar, and work, trabajar. 
So he asks, what blah, blah, blah. And she says, I work in a bookstore. What is the question? Todos los verbos principales que va a utilizar están en esa cajita azul. ¿verdad? So what? María de Lourdes. What do you do? What do you do? Correct. That's the question. Remember, when they ask you, what do you do? That means, what is your occupation? So what do you do? She says, I work in a bookstore. Ah, va. Ella le dijo que trabaja en una librería. Pero librería, entiéndase, donde venden libros, ¿verdad? Okay, so, uh, Cecia, the number two. Do you enjoy enjoy it? Do you enjoy it? Estaría bien. Okay. Estaría bien. Do you uh, like it? Do you like it? Es la respuesta, es la pregunta que tenemos. Pero do you enjoy it? Estaría perfectamente adecuado también. Okay. Enrique Pérez Lemos. Hasta por acá. Vamos a tomar su asistencia. Okay. Thank you. So, do you like it? And she says, it's okay. I mean, okay, it's okay. What about number three? Who knows? Maria de Lourdes. What time do you start in the morning? What time do you start in the morning? A que hora comienzas en la mañana? What time do you start in the morning? And she says, at nine o'clock. Okay. What about the next one? Baudilio. Do you work on Saturday? Do you work on Saturdays? And she says, sometimes. Just yes. Okay. Sometimes. Thank you. Number six. And your husband? Y ella contesta, he's a teacher. What is the question? Baudilio. Ah, perdón, no. me salté una. <laughs> me salté una. Okay, I'm sorry, Lisa. Do you work on Saturday sometimes? Y luego, how? I'm sorry. How teach to work? How teach to work? Mm, not really. Teach means enseñar. So you have to use a different verb. Tiene que ocupar un verbo diferente. Ah. Oh. How enjoy? Mm -mm. No, sorry. Enjoy means disfrutar. Veamos lo que contesta ella. Ella dice, usually by bus. Veamos a Dan Iglesias. Ah, how do you go? How, how okay. Baudilio, okay. what is it? How? To go. Le falta el sujeto. How do? You go. How do you go to work? Okay. Usually by bus. Okay. Number six. And your husband. What? Blah, blah, blah. And the answer is, he is a teacher. A teacher. So what's the question? Work. Uh, what work? What work? Pero no podemos poner solo la palabra work. Tenemos que conjugar eso, ocupar un auxiliar, el verbo y el verbo principal. Perdón, el auxiliar, el sujeto y el verbo principal. ¿Cómo sería acá? Fíjense en la respuesta. La respuesta es la clave ahí. Saúl Ernesto. What do you do? Ok. Pero si, usted, pero si él pregunta a ella, what do you do? Le está preguntando a ella a qué se dedica. Que es la primera pregunta que le hizo. What do you do? Y ella dijo, I work in a bookstore. Pero ya no estamos hablando de ella. Ahora hablamos del esposo de ella. Así que la pregunta va a cambiar en auxiliar y en sujeto. Let's see what Adán Iglesias has to say. What do you work? What do you work? Mm, cuidado, mucho cuidado acá. What do you... no, no, puede ser, no puede ser esa. Para comenzar, tenemos que cambiar. No vamos a ocupar you. Porque si ustedes se fijan, 
Ahora él está hablando de una persona aparte, dice, and your husband, y tu esposo, le dice. Entonces ya no es you. Sí le está preguntando a ella, pero no acerca de ella. Le está preguntando a ella acerca de un tercero. ¿Cómo nos quedaría entonces? And your husband. Who wants to answer this? Ahí me doy. Okay, no problem. No hay problema. Who can help us with this one? María de Lourdes. What does he do? What does, what does he do? Correct. Okay. Si ustedes se fijan, es la misma pregunta del principio, solo que aquí, en la primera, él le pregunta a ella directamente, What do you do? ¿A qué te dedicas? Y ella dice, I work in a bookstore. Pero luego, la conversación cambia un poco y él pregunta por el esposo de ella. And your husband. ¿A qué se dedica él? Entonces, what does he do? He's a teacher. What about number seven? Seguimos hablando del mismo señor, del esposo de ella, ¿no? Karen Julissa. Sería en esa what what does what does teach? Okay, pero se comió el sujeto ahí. Ay, es que no he cenado. <laughs> tiene hambre, tiene hambre. Sí. Okay. What does what, what does what does he teach? What does he teach? Okay. ¿Qué enseña? Ya que ya le dijeron que es maestro y, y que enseña. What does he teach? The answer is science. Ciencia. And the last one. Ella contesta, yes, he loves it. What is the question? Mm -hmm. Cecia. Does he enjoy his job? Does he enjoy his job? That's correct. Yes, he loves it. Aquí en este ejercicio pueden ver que hay una combinación, ¿verdad? De yes, no questions con information questions. Por ejemplo, la número uno, what do you do? Information question. I work in a bookstore. Do you like it? Yes, no questions. She says, it's okay. It's like, yes. What time do you start in the morning? Information question. She says, at nine. Do you work on Saturdays? Yes, no question. She says, sometimes. How do you go to work? Information question. Usually by bus. And your husband, what does he do? Information question. He's a teacher. What does he teach? Information question. Science. Does he enjoy his job? Yes, no question. Yes, he loves it. Okay. All right, knowledge check. Ok, quiero que si no lo han trabajado, por favor, hagan este ejercicio. Eh, ahorita digo yo, son las ocho, no está tan tarde. Bueno, casi son las ocho. Ok, quiero que lo hagan de tarea para que el día de mañana podamos revisarlo de una sola vez. Ok, que es el knowledge check 3.7. Dice, complete these conversations, select the answer that contains the two words needed to complete each question. Conversation one, what does your sister do? You say, my sister, she's a nurse. Ok, entonces, hay que continuarlo acá. Si les falta, es este mismo ejercicio que aparece aquí. Complete the conversations, then practice with a partner. Se los puedo pasar acá para que lo tengan presente. Es el mismo ejercicio. Nada más que aquí está más contextualizado. Ahorita se los paso. Ok, so work on that. Trabajen en eso, por favor. Para mañana, ok. 
Voy a llamar a aquellos que no me han contestado. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Is he here? Presente, presente. Thank you, thank you. Ok. José Amilcar Reyes Cruz. Is José Amilcar here today, tonight? José Amilcar Reyes Cruz. No. Está trabajando todo el día, teacher. Híjole. Ok, thank you. Juan Francisco Arrazábal Calderón. También estaba trabajando. Bueno. Ok. Veamos. Ok, ahí estamos. De nuevo, queda siempre la invitación a que vayamos trabajando diligentemente, ¿verdad? Los ejercicios de la plataforma. Si nos atrasamos, pues después vamos a tener que estar corriendo el mero día, que sería jueves o un día antes, miércoles. Y la idea es evitar que nos suceda eso. Así que, por favor, les invito a que puedan eh, tomarse el tiempo de resolver los ejercicios, ¿verdad? De ir viendo cada sección. Donde hay un video, vean el video entero. Donde aparecen las instrucciones, lean las instrucciones. Y así consecutivamente. Si uno se salta las partes, entonces eso afecta su porcentaje de participación, no de participación, sino de progreso del nivel. Así que no permitamos que eso suceda. Ok, everybody, we're going to stop here and uh, I will see you tomorrow. Thank you and good night. Good night, bye teacher. Bye bye. Good night, teacher. Have a good night, teacher. Bye bye. Too. Bye bye. I see you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Good night, teacher. Good night.